كما ذكرنا سابقا أن طريقة العرض التصميمي Design View تستخدم للمزيد من التحكم في بناء الجداول فعلى سبيل المثال عند استخدام معالج الجداول Table Wizard لإنشاء الجداول فإنه لم يمكننا تحديد نوع البيانات للحقول أثناء إنشاء الجدول أما طريقة العرض التصميمي فتستخدم لإجراء التعديلات التي نريدها على الجدول بغض النظر عن الطريقة التي استخدمناها لإنشاء هذا الجدول حيث يمكننا تعيين أسماء وأنواع البيانات وخواص جميع الحقول وسوف نتعرف في هذا الجزء على إنشاء الجداول باستخدام طريقة العرض التصميمي Design View سنختار Tables من شريط الأدوات Objects على يسار واجهة البرنامج ثم نضغط في المؤشر ضغطا مزدوجا على Create Table in Design View من هذا الجزء على يمين واجهة البرنامج أو نضغط على المفتاح New من هذا الشريط فيظهر المربع الحواري New Table فنختار Design View من هذه القائمة ونضغط OK فتظهر نافذة العرض التصميمي كما نرى ونرى أن هذه النافذة تنقسم إلى جزئين في الجزء العلوي يتم تحديد أسماء الحقول ونوع البيانات المستخدمة مع هذه الحقول ويتكون هذا الجزء كما نرى من ثلاثة أعمدة Field Name و Data Type و Description أما الجزء Field Properties فيستخدم للتحكم في خواص الحقول وفي الجزء العلوي نرى العمود Field Name ويستخدم هذا العمود لإضافة أسماء الحقول أما العمود Data Type فيستخدم لتحديد نوع البيانات المستخدم مع كل حقل فبالضغط في أي خلية داخل هذا العمود نلاحظ ظهور هذا السهم في الخلية وبالضغط على هذا المفتاح تظهر قائمة بأنواع البيانات Data Types المتوفرة داخل البرنامج ويمكننا تعيين أي من أنواع البيانات الموجودة بهذه القائمة لأي حقل من الحقول وسوف نتعرف على أنواع البيانات في الأجزاء القادمة والعمود Description يستخدم لإدخال وصف لهذا الحقل ويجب ملاحظة أن عملية إدخال وصف الحقل هي عملية اختيارية أي أنه ليس من الضروري إضافة وصف لكل حقل ويتم إضافة وصف الحقل لتوضيح وظيفة هذا الحقل والآن سنقوم بإدخال البيانات التي نريدها سندخل اسم الحقل في العمود الأول وليكن مثلا كود العميل ويمكننا كتابة اسم للحقل يصل إلى 64 حرف كما يمكن أن يتضمن اسم الحقل على مسافات خالية كما نرى في الوصف الموجود في الجزء الأيمن السفلي من هذه النافذة والآن نضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح سيظهر الاختيار تكست في العمود Data Type وبما أننا نريد إدخال رقم داخل هذا العمود نفتح هذه القائمة ونختار Number ثم نضغط على المفتاح تاب من لوحة المفاتيح مرتين للعودة إلى العمود الأول مرة أخرى ثم نكتب First Name لإدخال حق خاص باسم العميل وباستخدام مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح نقوم بنقل المؤشر إلى الصف التالي ثم نكتب Last Name وننقل المؤشر إلى الصف الذي يليه ونكتب فون لتكوين حق خاص برقم التليفون ثم ننقل المؤشر إلى الصف التالي ونكتب كومنت لتكوين حق خاص بالملاحظات ثم ننقل المؤشر إلى الصف الذي يليه ونكتب الكلمة فوتو لتكوين حق خاص بصورة العميل ثم ننقل المؤشر إلى الصف التالي ونكتب ديت لتكوين حق خاص بتاريخ التعامل ثم نبدأ في اختيار نوع البيانات المناسب لكل حقل ونلاحظ أن البرنامج يقوم بتحديد نوع البيانات تكست تلقائيا فنختار البيانات تكست بالنسبة للحقول الخاصة باسم العميل الأول واسمه الأخير وفي الحقل فون نختار تكست أيضا ولا نختار نمبر حيث أننا لم نقوم بإجراء أي عمليات حسابية في هذا الحقل وفي الحقل الخاص بالملاحظات نختار ميمو وبالنسبة لصورة العميل فوتو نختار OLE Object وفي الحرف الخاص بتاريخ التعامل نختار Date and Time ويجب ملاحظة أن نوع البيانات الذي يتم اختياره للحقل يحدد خواص الحقل والتي سيتم عرضها في لوحة المتغيرات General الموجودة بالجزء Field Properties 
فبالانتقال إلى أي حقل آخر له نوع بيانات مختلف نلاحظ تغير الخواص التي يتم عرضها داخل لوحة المتغيرات جنرال ويمكننا تعديل أي من هذه الخواص للحقل وفي الأجزاء القادمة سوف نتعرف على جميع هذه الخواص وكيفية تعديلها وبعد إضافة أسماء جميع الحقول وتحديد نوع البيانات الخاص بكل حقل لا بد من تحديد المفتاح الأساسي Primary Key للجدول وهو من العمليات الهامة جدا أثناء تصميم الجدول فنختار الصف الذي نريد تحديده كمفتاح أساسي ثم نضغط على مفتاح Primary Key من شريط الأدوات Database فيظهر الرمز الخاص بالمفتاح الأساسي للجدول على يسار الصف المختار والآن نقوم بحفظ الجدول بالضغط على Save من شريط الأدوات ثم ندخل الاسم الذي نريده للجدول وليكن Agent Data ونضغط OK فنلاحظ ظهور اسم الجدول في شريط العنوان Title Bar والآن بعد إنشاء الجدول نريد إرسال البيانات إلى هذا الجدول ولعمل ذلك نفتح القائمة View ونختار Datasheet View فيظهر الجدول الذي قمنا بإنشائه داخل طريقة العرض Datasheet View التي تستخدم لرؤية وإدخال البيانات داخل الجداول فنقوم بإدخال البيانات التي نريدها داخل الجدول فندخل كود العميل في الحق كود ثم نضغط على المفتاح تاب من لوحة المفاتيح فيتم الانتقال إلى الحق التالي وهو first name فندخل الاسم الأول للعميل ثم نضغط على المفتاح تاب وندخل الاسم الأخير للعميل وهكذا حتى ننتهي من إدخال بيانات العميل الأول ويمكننا إدخال عدة سجلات بنفس الطريقة ولحفظ البيانات التي تم إدخالها داخل الجدول نضغط على سيف من الشريط Table Data Sheet ولإغلاق الجدول والعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window فنلاحظ ظهور الجدول Agent Data الذي قمنا بإنشائه في هذا الجزء